আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা উচ্চতর গণিত এর সরলরেখা চ্যাপ্টার থেকে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় প্রতিবিম্ব নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের প্রথম যে অংশটি রয়েছে বিন্দু সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব নির্ণয় তো এই ক্ষেত্রে প্রথম টপিকটি দেখা যাক মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দুর সাপেক্ষে ফোর কমা মাইনাস ফাইভ বিম্বের বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা রাফ্টিক ট্রেকে দেখিতে পারি যে এখানে মাইনাস টু কমা থ্রি মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দুটি এখানে মোটামুটি এখানে অবস্থিত এবং এই বিন্দুর সাপেক্ষে ফোর কমা মাইনাস ফাইভ ফোর কমা মাইনাস ফাইভ বিন্দুর প্রতিম বাঁকতে হবে তাহলে অবশ্যই এই বিন্দুর সাপেক্ষে এই বিন্দুর প্রতিম বাঁকতে হবে তাহলে এই বিন্দুটি একটি দর্পণের মতো কাজ করবে তার মানে এই বিম্বটা হবে এই বিন্দুর সাপেক্ষে যদি একটি দর্পণ হয় তাহলে এই বিন্দুর সাপেক্ষে বিম্বটি হবে রেখা এই বিন্দুর বিপরীত পাশে এবং আমরা জানি সেক্ষেত্রে এখান থেকে এই বিন্দু থেকে বিন্দুর দূরত্ব এবং পূর্বের বিন্দুর দূরত্ব পরস্পর সমান হবে যদি পরবর্তী বিন্দুটি আলফা কমা বিটা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এই বিন্দুটি হবে মধ্য বিন্দু তাহলে সুতরাং আলফা প্লাস ফোর ডিভাইড বাই টু সমান হবে হচ্ছে মাইনাস টু এবং বিটা মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই টু ইজ ইকুয়াল হচ্ছে থ্রি তাহলে আলফা ইজ ইকুয়াল মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর এবং বিটা ইজ ইকুয়াল সিক্স প্লাস ফাইভ আলফা ইজ ইকুয়াল মাইনাস এইট এবং বিটা ইজ ইকুয়াল তো একই পদ্ধতিতে আমাদের পরবর্তী একটি এক্সারসাইজ দেওয়া আছে মাইনাস থ্রি কমা ফোর বিন্দুর সাপেক্ষে টু কমা মাইনাস থ্রি বিন্দুর বিম্বের স্থানাঙ্ক নির্ণয় আমাদের পরবর্তী টপিকটি হচ্ছে অক্ষের সাপেক্ষে বিম্ব নির্ণয় তা দ্বারা বোঝায় হচ্ছে কোনো একটি লেখা বা কোনো একটি সমীকরণকে এক্স বা ওয়াই যে কোনো একটা অক্ষের সাপেক্ষে কীভাবে তার বিম্ব নির্ণয় করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি এক্স অক্ষের আমার মূল দিন থেকে যে ডানের যে অংশটি রয়েছে এটা হচ্ছে এক্স অক্ষের পজিটিভ দিক এবং বামে হচ্ছে ওয়াই অক্ষের এক্স অক্ষের নেগেটিভ দিক এবং উপরের দিকে হচ্ছে ওয়াই অক্ষের পজিটিভ দিক এবং নিচের দিকে হচ্ছে ওয়াই অক্ষের নেগেটিভ দিক তো কোনো একটি রেখা যদি এই বরাবর হয় তাহলে তার এক অক্ষের সাপেক্ষে তার প্রতিম্ব হবে এক অক্ষটাকে তাহলে আমরা দর্পণ হিসেবে চিন্তা করতে পারি তাহলে তার প্রতিম্ব হবে এক অক্ষের সাপেক্ষে এভাবে তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়াইয়ের যতগুলো স্থানাঙ্ক পজিটিভে ছিল সেই স্থানাঙ্কগুলো নেগেটিভে চলে যাবে তাই আমাদের সরলেখাটির এক অক্ষ বরাবর যে এক অক্ষের সাপেক্ষে যে বিম্ব সেটি হবে শুধুমাত্র ওয়াইয়ের স্থলে মাইনাস ওয়াই প্রয়োগ করলে যা হবে তাই এবং ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে বিম্বটি হবে তাহলে শুধুমাত্র এক্স অক্ষের স্থলে মাইনাস এক্স প্রয়োগ করলে যা হবে তা একইভাবে আমরা পরবর্তী অংশটি করতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস ফোর জি পল জিরো বৃত্তের এক্স এবং ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে বিম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো তো সেক্ষেত্রে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে বিম্ব হবে ওয়াইয়ের স্থলে মাইনাস ওয়াই এবং এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে যখন বিম্ব নির্ণয় করবো তখন সেখানে হবে এক্সের পরিবর্তে মাইনাস এক্স আমাদের পরবর্তী অংশটি হচ্ছে ওয়াইজ ইকাল টু এক্স এখা সাপেক্ষে বিম্ব তো ওয়াইজ ইকাল টু এক্স রেখাটি হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই অক্ষের সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে তার মানে এর উপরস্থ যতগুলো বিন্দু আছে সেগুলো হচ্ছে এক্সের স্থানাঙ্ক এবং ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক সমান যেমন ওয়ান কমা ওয়ান টু কমা টু এইভাবে বিন্দুগুলো অবস্থান করে তো এই রেখার সাপেক্ষে মানে এটিকে যদি দর্পণ হিসেবে চিন্তা করা হয় তাহলে এই রেখার সাপেক্ষে যে কোনো বিন্দু স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে ধরা যাক ফোর কমা ফাইভ এই পাশে অবস্থিত তাহলে এর প্রতিম্বটি হবে সর এর ওপর লম্ব ভাব লম্ব বরাবর কিন্তু সমান দূরত্বে বিপরীত পাশে তাহলে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক্স এবং ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ককে পরিবর্তন করলেই হয়ে যাবে ফোর কমা ফাইভ হয়ে যাবে ফাইভ কমা ফোর এটি হবে এর বিম্বের স্থানাঙ্ক সিমিলারভাবে ওয়াইজ ইকাল টু এক্স এখা সাপেক্ষে মাইনাস ফাইভ কমা সিক্স বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে সিক্স কমা মাইনাস ফাইভ তাদের পরবর্তী অংশটি হচ্ছে রেখার সাপেক্ষে বিন্দুর বিম্ব নির্ণয় তো ধরা যাক কোনো একটি রেখা টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো এটি হচ্ছে রেখাটি সমীকরণ এ রেখার যে কোনো এক পাশে একটি বিন্দু আছে মাইনাস টু কমা থ্রি এখন এই রেখার সাপেক্ষে এই বিন্দুর বিম্বের সঙ্গে কোনো বিন্দু মানে বিন্দু স্থানাঙ্ক বিম্বের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তো সেক্ষেত্রে রেখাটিকে আমাদের একটি দর্পণের মতো চিন্তা করা লাগবে তো সেক্ষেত্রে এর বিম্বটি হবে সোজা লম্ব বরাবর কিন্তু সমান দূরত্বে বিপরীত পাশে তাহলে তার জন্য আমরা কি আমাদের প্রথমে এই রেখাটি লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতে হবে যা কিনা এই বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এর লম্ব রেখার সমীকরণ হবে হচ্ছে আর জানি এ এবং বি পরিবর্তন স্থান পরিবর্তন করবে তাহলে এক্স এবং ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ককে নেগেটিভ থাকলেটা পজিটিভ করে দিতে হবে টু ওয়াই ইজ ইকুয়াল যে বিন্দু তেরে যেতেছে সেই বিন্দুটি এখানে বসিয়ে দিতে হবে তাহলে এক্সের পরিবর্তে হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস টু ইন্টু ওয়াইয়ের পরিবর্তে হচ্ছে থ্রি তাহল
ए बिंदुर स्थान अंक टू बैव कमा नाइन बैव एन ए बिंदुटी जी है आलफा कमा बीटा तो बिंदुटी अवश्य तुजने मध्य बिंदु है जेहतु ए बिंदुटी हे एक प्रतिबिम्ब तेल से बोलते आलफा माइनस टू डिवाइड बू इज इक्ल टू बैव से क्षेत्र में पाई आलफा इज इक्ल फोर बैव प्लस टू एवं थ्री प्लस बीटा डिवाइडेड बू इज इक्ल नाइन बै तो सूत्र बीटा इज इक्ल एट्टीन बैव माइनस थ्री ताल बिंदुटी है फोरटीन बैव एवं थ्री बैव हमारे एखकर जो टपिक से हे एक रेखा सपेक्षे अपर एक रेखा बिम्बर समीकरण निर्णय क्यों रेखा दे परस्पर समान देखा जाने थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टुएल्व इज इक्ल टू जिरो रेखा सपेक्षे थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्ल जिरो रेखार बिम्बर समीकरण निर्णय करब तो से क्षेत्र में परस्पर समान निर्दिष्ट दूरत अवस्थान कर धरा जा रेखा ये रेखाटी सपेक्षे बिम्ब निर्णय करते हैं ये रेखाटी थको हमारे माजखने प्लस टुएल्व इज इक्ल जिरो ये रेखार बिम्बर समीकरण निर्णय कर थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्ल जिरो देखा जाखान पाँच बृद्धि पे ध्रुवकटर मान ता परवर्ती सरल रेखाटी है से क्षेत्र में ध्रुवकटर मान और पाँच बृद्धि पा कारण ये हमारे दर्पण तेल थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवेंटीन इज इक्ल जिरो ये ये रेखाटर बिम्बर समीकरण हमारे आए टपिक देखते हैं जेटी क्या हे एक रेखा सपेक्षे अपर एक रेखार बिम्ब तब ये जा देखाना हो प्रत्येक साथ एक अनुशीलन जो प्रश्न देवा तो आज ए पर्यत इनशाला बाकी जो टपिकटी रही है आगामी को भिडियो देखा होलैक